小女。念青和我，你倒是告诉我，本王为什么要娶你？因为你是前朝公主，带着传国玉玺和海陆华夷图投诚而来，时时刻刻提醒我，不要满足于做一个闲散王爷，而是要以人民为念。喜欢吗？没有你的吩咐，任何人不准轻易进来。你练琴也好，练剑也罢，没有人知道
，谢谢。惠王府姬妾多，争风吃醋的事很平常，别放在心上。不会。嗯，你练琴吧。你不愿意游戏花丛，可总往这浣花楼跑，这道理我想不通。不用想通，是因为我对公子没有期待，没有要求，没有纠缠，所以才有幸得到公子的指点。我们是朋友，只要你想学。只要我会的，都可以教你。嗯，我想学武功。好你功力细微，见解浅薄，切不可狂妄自毁。须知修行便如登山，不能一蹴而就，须得一步步攀爬，小心好高骛远，一脚踏空啊！你师父领你走的这条路，不是没有尽头，只是寻常人走不了。人人都有自己的坎儿，跨过去海阔天空。但是百年来，还未曾见有人跨得过去。你以为你行？可是，师傅已经不再令我走路了。他扔下了我，他去。
，品质充华，神剑昭远，公谦表志，仁孝居心，素彰瑞哲之风，早通诗书之业，振以虚薄，风起吴江之作，永传不朽之基。斯龙正序，以身上字，养德东宫，可立为皇太子。太子妃入府多久了？怎么没见她出来过呀？我们去拜访她，竟然连门都没给我们开，是吗？她到底怎么得罪的殿下？为什么把她关起来？我是那么小气，容易被得罪的人吗？太子妃喜静，不要在这里叽叽喳喳的。臣妾们只是晨昏来请安。太子妃不爱这一套，没事都到花园里去玩，不要来吵她。是。就连太子殿下都说不用来请安，那这个太子妃啊，也太那什么了吧？可人家住小楼呢，就算是纯金小楼，一个人空荡荡的也没什么意思。哎，我留心看着，殿下也很少来他的小楼。可怜他这么小小年纪就失了夫君的宠眷，可这后半辈子该怎么过呀？人家都是徒弟求着师傅去，为可断臂求法，阳石城门立雪，你可倒好，师傅追着你，你还跑。师傅，您去见过师妹了吗？你去过了，她怎么样？金屋，软禁。冷玉，风儿，我看呐、啊，你是心思太杂，学艺不精，单道书画，音律画皮，一会儿齐黄之术，一会儿阴阳义理，一会儿又奇门遁甲。看来啊，你的抱负和志向，也逃不过一个富贵的散人了。弟子不知。师傅所说的志向跟抱负是什么？征得大道啊！弟子根基差得远。我看呐，你是缺少心力。弟子不想做神仙。这就难了。人各有命，为正大道，谁也逃不脱喽。
太子妃惯常读什么书啊？儿媳惭愧，许久未曾读书了。最近一次读的，是《佛说海龙王经》。可惜，儿媳智慧浅薄，佛法甚深，未能通达，也就放下了。读书若一无所获，岂非空入宝藏？儿媳知道的有限。不过，有一句，因衷心赞叹过，所以记下了。哦，说来听听。言善法者，为人天生，声闻菩提，独觉菩提，无上菩提，皆依此法以为根本而得成就，故名善法。此法即是十善业道。何等为十？未能永离杀生、偷盗、邪行、妄语、两舌、误口、绮语、贪欲。嗔恚，邪见，说起来容易，做起来难。十善业经乃是佛门基础，前朝十三位帝王舍身退位而出家修行的不下四位，想必都修行过此经。怎么，他们的子孙们反落到了那般田地？凡夫之人，看不懂的东西太多。想来，个人有个人的因果吧。不过，在儿媳看来，借不得一个“贪”字，便是祸端。有谁会以为自己贪？有谁会以为自己得到的不是应得的？甚至还没有得到的，也是应得的。难道你不认为天降大任，是要你有朝一日沐浴天下的吗？我是什么？我是谁？前朝一脉。我的脸上刻着两个字：教训。天要让我做皇后。我又没做过什么值得嘉许的事。天是要让天楚王室透过我的脸看到这两个字，引以为戒。天只是怜悯众生罢了。倘若皇上对儿媳不放心，随意处置便是了。退下吧，静候处置。自由自在，不过是你为自己的放纵懒散找到的借口。风如歌，不正大道，哪个能得自在
我以为会听到幽怨，没想到你还挺怡然自得的。我听说，皇上对殿下的治世九成帖赞许有加，臣妾为殿下开心还来不及呢，怎么会幽怨呢？哼，有，几天没来看你，还学会说恭维话了。收拾收拾东西，跟我走吧。是时候从这金丝笼里走出去了。父皇决定禅位。嗯、我想听你唱那曲《九重》。父皇要出家修行，为天下百姓求无上正等正觉。大慈恩寺也已经修缮一心了，不过父皇想要宁静清修，不准我们前去观礼师哥，我没有忘记来生之约。如果你不小心从我的梦里走丢了，拜托你依原路回来。佳慧啊，啊，朕今日有些乏了，不如你来替朕写几个字吧。不如明日再写吧。今日事今日毕嘛。嗯。皇上，后宫不可干政，臣妾是不应该替皇上誊写政务的，这样是不对的。哎，好。师哥，你果然还是入世了。冯先生。您叫我怀信就好了。风如歌，字书孝。我见了先生的阅览记录，对先生佩服的紧。今后若有缘与您共事，望先生可以教我。怀信兄，你太客气了，这样小弟何以可当啊？我一直知道，人是应该有朋友的，可我。从来都没有找到过合适的人。水至清则无鱼，人至察则无徒。与君共勉。
我要给你一个儿子，朕要他做未来的。皇上，你喝醉了。不，我很清醒。天楚的未来，怎么会交给前朝命脉？朕的每一个子民，都是前朝血脉。宗亲们，还有上皇，一旦……没有人会知道你的身世。你知道啊，要是有一天你后悔了。你离群所居，流年虚度，这样我才会后悔，后悔辜负了你。皇上是天命所归，那两样东西，只不过是借我的手交给皇上。我不敢贪天之功，也不想要任何的报偿。这都是我应该做的。你看着我，从你我第一次见面，你说的就是这种无情的话。我并不知道你放弃了什么来到我身边。我只是一门心思想让你幸福，并不是因为什么传国玉玺，才对你另眼相看。是因为你在我心里比什么都重要。你看着我。我现在哪里还像一个君王，在你的面前，是一个相思成疾的男人，笨拙的想要博爱人一笑。如果你愿意，朕愿意做一个烽火戏诸侯的昏君。你想知道我放弃了什么？我是幻境山百年以来最有望打通天地玄关的弟子，进而正当飞升。你真的愿意留在我身边吗？我愿意你今天神神秘秘的干什么呀？别问了，就这么跟着。如果不是你陪着我，我可没有勇气。好，陪你。这儿看看画，拿这幅看看。啊，好嘞。这人生自是有情痴，此恨不关风雨月。风先生，还是不要嘲笑在下了。去提亲吧。他若拒绝，我该怎么办？那你就大哭一场，颓丧三年，从头来过。否则就认命，追悔一生。这心里啊，永远有一个填不满的深渊。听你的，不后悔。做了这么重大的人生决定，该请我喝一杯吧。
好啊。Thank <laughs> you.